A good preacher once said, If Jesus is your friend, it doesn't matter who is your enemy. But if Jesus is your enemy, it also doesn't matter who is your friend. Kung si Jesus imong higala, di ka angay mabalaka kinsa imong kontra. Pero kung si Jesus imong kontra, wa kay mahimo bisan pagkinsa ang imong higala. Mga igsuon, karong adlawa, gipasidunggan sa simbahan ang tulok ang managsuon nga mga suod nga higala ni Jesus, si Marta, Maria o Lazaro. Sila nagpuyo sa Bitanya, Osaka Village, nga nahimutang gawas sa Jerusalem. Sa ilang panimalay, si Jesus tig-agi arun mo pahulay, makig-uban o makighinabi ning mga managsuon. Obviously, these siblings had a special place in the heart of our Lord. Sa pagkamatay ni Lazaro, si Jesus mihilak. We learned about this in the Gospel of St. John, chapter 11, verse 35. Mihilak siya, dili tungod kay maukadto ang katapusan ni Lazaro. Nasayod man si Jesus nga si Lazaro banhawon sa Dios. Mihilak siya tungod kay siya mibati sa kasakit ug kaguol sa managsuon nga Marta ug Maria. Dinhi mga igsuon at tumasabtan ang kalawom sa ilang panaghigalaay ug ang ilang kasuod sa usag-usa. Atong sayran nga matag Hulyo 29, pasidungga na sa simbahan si Marta lamang. Apan ni Adtong Milabay nga Pebrero 2, 2021, gideklara ni Pope Francis nga matag Hulyo 29, pasidungga nato og apil ang mga igsuo ni Marta nga si Maria og Lazaro. The decree from the Congregation for Divine Worship said that Pope Francis had included the three saints in the general Roman calendar, considering the important evangelical witness they offered in welcoming the Lord into their home, in listening to Him attentively, in believing that He is the resurrection and the life. In the household of Bethany, the Lord Jesus experienced the family spirit and friendship of Martha, Mary, and Lazarus. And for this reason, the Gospel of John states that He loved them. Mga igsuon, ang kapistahan ning tulo ka bala ang managsuon, magdasig nato sa pagtanaw sa tagstag sa nato ka mga pamilya. Unsa man ang relasyon sa atong pamilya kang Jesus? Makaingon ba punta nga ang atong pamilya Higala usab na Jesus? Are we as a family, friends of Jesus? Unsa man kita nga matang sa higala kang Jesus? Basin baya o ang atong panagigala ay na Jesus murarapod o kanang naabitaw sa Facebook? Sa FB, daghantag friends nga dili gani nato kaila, dili ba? Daghantag friends nga wala ganit tay acquaintance. Unsa man nga matang sa friendship kini. Pacharchar lang siguro no. Sa Ebanghelyo nga ato nadungog karon from the Gospel of St. Luke chapter 10 verses 38 to 42. Si Marta ug si Maria naghatag kanato og lagway sa ilang panagigalaay ni Hesus. Si Marta, mao'y usa ka higala nga andam mga lagad. Ug si Maria, mao'y usa ka higala nga andam muhatag og panahon sa pagpaminaw. Sa unang pagkadungog sa gibasa nga ebanghelyo, murag makaingontag si Marta dinhi kontra bida. Ug si Maria ang bida. Pero mga igsuon, dili baya kini angay nga sabto nato 
sa maong paagi. Wala man din hi magbinanhagay si Marta ug si Jesus. Ang ilang panag-istorya, usa ka pagbinayloay sa suod ng mga higala. Daw kinumedia ba? Ma-imagine na ito pananglitan nga si Marta mo ingon, ginoo, unsa man, pasagdan lang ba ni mo ng akong igsuon di ha? Nga di man lang mo tabang na ko. Sus, ingna na siya, uy, nga patabangi ko dire. O niya, ma-imagine po na ito si Jesus nga mutubag. Agoy ka ni mo Marta, na es lang yug ka. Ayaw, nagbisi-bisi di ha, mukhaon na bitaw ko bisang unsa. Magchika lang gunta dire. They were friends and they could have said these things easily to each other in a friendly way. Serving the Lord and listening to Him are both important things in our friendship with Jesus. Pero ang pagpaminaw, mas importante. Tungod kay pinaagi ni ini, magiyahan ni Jesus ang tanan nga atong pagabuhaton. Apil ni ini, ang atong pagpangalagad. So, are our families friends of Jesus? Mahitabo lang yun ni mga igsuon kung kita andam mo dawat kaniya diha sa atong tagstag sa kapanimalay. Kung kita andam mo alagad kaniya diha sa mga tao nga muduol ka na to nga nanginahanglan o kung kita andam maminaw kaniya diha sa atong pagampo o pagsimba. Kung wala ni nato himua, ang atong friendship ni Jesus, mabaw ragyod kaayo. Murag pang FB ragyod. Sa Ebanghelyo ni San Juan, si Jesus Mingon, You are my friends if you do what I command you. I no longer call you servants because a servant does not know what his master is doing. Instead, I have called you friends For everything that I learned from my Father, I have made known to you. John 15, verses 14 to 15. Ngay suon, taugunta ni Jesus na iyang higala kung kita andam nga maminaw ka niya o musunod sa iyang sugo. If you keep my commands, he said, you will remain in my love just as I have kept my Father's commandments and remain in His love. My command is this, love one another as I have loved you. John 15 verses 10 to 13. So, let us be friends of Jesus by welcoming Him to our house, by listening to Him in our prayers, and by serving Him in our needy brothers and sisters. And let us not forget this, if Jesus is our friend, It doesn't matter who is our enemy. And if Jesus is our enemy, it doesn't matter who is our friend.